ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಕೂಡ ಹೌದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಮಾರಿ ಇದು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಏನು ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಂಕೇತ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೂಡ ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾದಂಥ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೆಸರು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಒಂದು ಆ ಗೌರವಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಆ ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ ಭಾರತೀಯ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾರಾಡುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅದರ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ದೇಶದ ಪಕ್ಕ ಪಾತಾಡೋದು ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾರಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಗೌರವಗಳು ನಿಜವಾಗೂ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಬನಿಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಕುವ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಂಥದ್ದು ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು
ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗೀತೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅನುಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು ಆವಾಗ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ರಾ ಏನು ರಾಣಿ ಇದ್ದಾಳ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಬ ರಾ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಅದು ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಏನು ಶ ಮೊದಲು ಏನು ಹಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಜಿತ ವಿಭಜಿತ ವಿಭಜಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕರಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ ತುಮಿ ಅಬಲೆ ತುಮಿ ಸಬಲೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ತುಮಿ ದುರ್ಗೆ ತುಮಿ ಶಾರದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಶಾರದೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ದುರ್ಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ ಪತಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಡದಂಥ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಉಕ್ತ ಹೋಗಿ ಅದೇ ನೀವು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾರೋ ಇದರೊಳಗೆ ಜನಗಣಮನದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಯಾರು ಅಧಿನಾಯಕ ನಮಗೆ ಅಧಿನಾಯಕ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾರು ಅಧಿನಾಯಕರು ಅದು ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ದೊರೆಗೆ ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಓಲೈಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ತುಮಿ ದುರ್ಗೆ ತುಮಿ ಶಾರದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಜನಗಣಮನವನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುದು ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದರ ಇಸಿವಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಿನ ರಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನರ ಒಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ ಪಕ್ಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಕದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ನೆಹರು ಏನು ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ದೇಶ ಆಗತ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಕೇಸರಿ ಕ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಮರ್ಯಾದಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಈಕ್ವಲಿಟಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣಾದಿ ಕಠಿಣ ಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಇರುತ್ತೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸೋಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಆವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅದರೊಳಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಗೆಗಳು ಪಾರಿವಾಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯದಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಟ್ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಬರುವ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿನ ಮಾತು ಇದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರಲಿ ಆ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ನನ್ನ ದೇಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ದೇಶ ಉಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉಳಿತೀರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಾಕಿ ಅದು ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಓಲೈಕೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜನಗಣಮನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂಥ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿ ನಾಳೆ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಧ್ವಜವೇ ಹಾರಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪತಾಕೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಆ ಹಾರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪತಾಕೆ ಆ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮೊನ್
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಧ್ವಜ ಗೌರವ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಏನಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಆ ಹಾರಾಡುವ ರೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಕಾದದ ದಿನಗಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವಜವಂದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುನ್ಗುಣವಾದಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮನ್ಯಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತಿದು ಆಗೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ನಮ್ಮದು ಆಗೋಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮರುದಿನ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೀವು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಔಚಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಗೋಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇದೆ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೆಲವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದು ಒಂದು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಸುಮ್ಕಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಇಡೀ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಯಿತು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾದ ಕೃತ್ಯ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಕಲ್ಲಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮ
ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾದರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಬೆಳೆದ ಶಾಲೆ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷಣೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜ ಹೌದು ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಸ್ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಆಚರಣೆ ಬೇಕಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕೂಗುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಇದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಿದೆ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಭಾವನೆ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಪಂಜಿನ ಮರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ ಹಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸುವುದು ಹೊಗೆ ಹಾಕು ಎಂಥದಿಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅನುಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಂತ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನಿಂದ ಮೀರಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಇದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಒಂದು ಥರದ ಕಾನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಒಂದು ಅಂಗದೊಳಗೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು ಅವನೇ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಮೇಲಿಂದ ಫೋ ಕರೆಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೂಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ನ
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಮುಗಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಏನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಅವರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ವಿತರಣೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ದಶೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇದರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಮೌನ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ವ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಡುದಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇದು ಸಾಕು ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನೋ ಒಂಥರದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಳಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ಗಳು ವಿತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ವಿತರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ವಿತರಣೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತಾಕೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಘನವಿತ್ತ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಡಿ ಎ ಬಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಈಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಧ್ವಜ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರೊಳಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದು ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಾಯ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆ ದಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ 
ಬಳಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಏನು ಗೌರವ ನೀಡ್ತೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಏನು ಗೌರವ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅಥವಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವಂಥ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪತಾಕೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಆ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥ ಅವಸ್ಥಿತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಲವರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಅದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಈ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಗಳು ನೂರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನಿಂದ ಬುತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚೈನಾದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಇದಿದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನೈಜ ಏನು ಮುಖವಾಡದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೈಜವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಜನರು ಸ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲವೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಆ ಸಂಗ ಇದರೊಳಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಂದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸೋ ಬದಲು ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಗಿದಿನ ಪ್ರಜೆ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ಆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೆಲ್ಲರ ಆಗ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾಳೆ ಆ ಮಗು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಹೀಗೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಗುಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬಾರ್ದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೇರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ
सरकार के बाद वर्ष आचरण मार दिया है तो अलग मुझे अलग लग ना ना तो नोट दे मन्ने याद होना उन दो आचरण मार के उन दिश तो है ना सरकारी कचरे कल के बड़े गड़े आगे तो किंडी तीन तरह काफी कुड़ी तरह वहीं ने दिश तो है ना उड़ दरा माम सर ना सराय ना मने के तो कौन उत्तर अलग स्वातंत्र यातक के कैटा संदेश समाज के कोड इनको वाले संदेश कोड के साथ दिया लादे इधर बिट्टू बिड़े कैटा संदेश अंतु कोड बिड़े मक्कड़न न तब पुहादी की तब इस बिड़े केंद्र उधर ने के मन्ने आ अन्न कित्तु कोण्डा कलर के तक गठने गड़ो अलिस इधर सरकार दो बग्या राज की नुड़ा सन्न मक्कड़ अवके राज के � मक्कल के अंतर्दो को तिला व्यक्ति का द्वेष गड़ येर बहुत अदन व्यक्ति को वाके उपपरे हर्ष कोड या तो बेरे न्यू न्यू नोड कोड मक्कल अन्न के कन्ना हक वंता तो मत्तो न मगदो न मार दागा मक्कल मंसिन अल्ले वन द समाज अब विरोधा बावने गड़ हुट कोण रहे समाज के सदिश के दुड्डा गंडांतरवन नावा गियर दुकोण न था गेते दैवितो इधर ना शिक्षक रागले अथवा सरकार रागले अथवा नावा रागले मारो अंत प्रयत्न आग बढ़ दो देश दा आ ये नहीं इधे द्वजा इर्बो दो राष्ट्रगीत इर्बो दो मत्तो न दो मगदो न दो अदर बग्गे ये ला विचार गले न मक्कल मंसिन ले मारा था मारो और ये अथवा मार्ट हुआ और ये अतः न तारिस हुआ और ये निम्नलिखित रूप से चाइना थी ना भारत तेना मध्य शक्के यस भारत ते इधर हिंदी ना उद्यमी यारो अथवा इधर नो हुडवन ता बंडा वाला हुडवन ता और यारो यूरी के यावरी ते शिक्षक गण विदिस्ता इधर ना मसरकारा अतः इन तवरन गुरुतिता � Ila sir, ni wo itu atinta katina wadah perbshne anteh lekista perten na na. Ekan dera serka, wando, nama desa dale, rabtu mat amado emba wando. Andera nau kuttu takudu kulo anta wando niyam ayde, wado antarastie mat dale nadei wando. Yes. Adre, yoto nau wo allyalli, nore nau nana sarna diroga sudeshi ando la nade dale sakri wagi baka wisi dawa. Ah, nama yo raju dikshitra netro tu dale aneka karya krama gula no nau kuda mat dawar. अधिवत यारो सरकार अवत याव तो होरा डे सुदेशी आंदोलन अदले बागवाई सी दंता सरकार वे तो केंद्र दले आड़ डलता मरता है के ये लाल वस्तु गल के निर्बंध ने हाँ के अंदर नाने आड़ का गुदे लाल दंता राष्ट्र मरता है आदर केला उन्नत वस्तु गली को सरकार के निर्बंध ने गले ना हाँ को Vocês परसेंटेज नमी के व्यापार कुंठित आगे दे ये तो वर्ड उत्तम बढ़ावनी के अधेरे इतने लोग इन्नो आगे बेको शेकड़ा जंड्रे अधिक के पूर्ण वादा तिलांजलि है ना कोड़ बेको यस वंद करें ले अड़िपाया नो वंद तो नमः राष्ट्रीय वंद तो ध्वजवन्नो राष्ट्र ध्वजवन्नो ये का अगले बंडवाड़ अंत कल से कलन हो नम्बर देश दले मार्ग बाहर रहला अंत वाला बग्गे यावरी तेल क्रम का ही कोटा रहे अनुवाद तो अल्लाह ये का नानी वाले दिन हो चाहिए ना दिन तो पूर्ण त्यागी जे भारत दा द्वज भारत तें दा नानी वाले दिले इल्लो तय रखता है दे अरे के कानून का ही दे गड़न तर से अंत दा आग दे रो आगे प्ला� अदन निशेध इस और नान वंत तो बहुत लस टू वाक्य गलन है ले दारे अदन ये स्टेज में गलन तार नहीं उन्नत आए दरी अगत्य वस्तु गल के बाला के मारो दरन निशेध इसी अदन नहीं राष्ट्र तो जो अनु बेकार रे प्लास्टिक का तो वह इन्हें आदरण लो बड़ा स्कोर लिया नॉन तो नीति बर्ताव इधे अंदरे यंता दुरंत अंता निसाल बात खंडित हो गया साला राष्ट्र दो जो बनना प्लास्टिक के लिए बड़े के मारो दो अथवा रस्ते बदले अथवा व्यापार मर्द व्यापार स्तर में लेता रहती रहा अथवा दरन उत्पादित से तो व्यक्तिगत में लेता रहती रहा ये ला आ कानून ना ना इम्प्लीमेंट मार्ग के साध्य आगे दे सुमरे को तंत्र अधिकारी और मेला तो क्रमों ना कहीं गोड़े नीचे वागलो आवा गावन मेले अवनी के आज क्रमों ना कहीं गुंडा का आवा अब र इन्नो � 
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಮಾಡಿತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆ ಜಡತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ದೇಶ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಜೆಂಡವನ್ನೇ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ನಾನು ಆ ಮತದಾರನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಂಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷ ನಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದವನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅವರ ಸಂಬಳ ಖರ್ಚು ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತ ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅದು ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಭತ್ತೆ ಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅರುವತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಾಗೆ ಅರು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿದೆ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅರುವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಒಂದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಧಾನಸಭ ಸದ ವಿಧಾನಸದನ ಸಭ ಸಭದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ ಇಲ್ಲದವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಡೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರದ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲೆ ಹೌದು ಆವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ ನನ್ನ ದೇಶ ಮಹಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಭ್ರಷ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗಿರಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಸುಭಿಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ